zaangażowanie i motywacja. Te dwie rzeczy, myślę, są niezwykle ważne. Dlatego ja na przykład namawiam, żeby poświęcić sporo czasu na cokolwiek, czym ktoś się chce zająć. Jeśli ktoś tu przychodzi do mojej pracowni, żeby mu pomóc i wyedytować, czyli ułożyć mu materiał. I ja widzę, że był to krótkotrwały skok na, na bank, mówiąc brutalnie, że te zdjęcia były wykonane w ciągu dwóch, trzech godzin, no to nie mam do tego aż tak głębokiego przekonania. Raczej go namawiam, żeby wrócił i zainwestował nie dwie godziny, tylko, tylko dwa lata. Bowiem to, co jest naprawdę ciekawe, to, co naprawdę reprezentuje wartość, to, to są rzeczy, które są pogłębione. Żeby coś było pogłębione, to praca nad tym musi odpowiednio długo trwać. No, rozmawiam z moimi kolegami, takimi fotografami, których nazwiska zapewne wszyscy znamy. I ja nie znam wśród nich nikogo, kto ośmieliłby się pokazać jakiś materiał, który jest wynikiem studiów i który, nad którym praca by trwała krócej niż 2-3 lata, a niektóre materiały trwają po 5 lat. I dopiero wtedy można powiedzieć, że, że z przekonaniem, że oferujemy jakiś pogląd pogłębiony, a tylko rzeczy pogłębione mogą być według mnie ciekawe. Reszta to jest powierzchowna obserwacja. Ja już nie mam czasu na marnowanie czasu, więc po prostu niespecjalnie przywiązuję się do takich rzeczy, które powstają w krótkim okresie czasu. Od tego jest prasa codzienna, która publikuje takie właśnie krótkie, powierzchowne historie i cała ta prasa kolorowa, która oferuje nam taką no, prawda, komercyjną fantazję. Więc nie chcę uczestniczyć w tym świecie. Jeśli już czym się zajmuję, to traktuję to z ogromną powagą i z reguły te moje projekty trwają bardzo długo.